、芝園の行為は譲ってもらったもの、中国地の不思議な言葉、禅情の意味を考える。三国志ファンにおなじみの言葉かもしれませんが、中国史には禅情という概念があります。今回は三国志の物語の最終版に登場する一大イベント、創刊から芝園への禅情をおさらいしてみましょう。そもそも禅情とはまず、禅情とは、皇帝の地位が戦争やクーデターではなく平和的に先代から後代へと譲られることですもっと詳しく言うと普通は定位というものは親から子への世襲ですが衰退している王朝の皇帝が私の子供たちにはどうも優秀な人間がいないしかし部下の〇〇の一族は優秀な人材揃いだこの際思い切って皇帝の座を私の一族から部下の〇〇の一族に譲ってあげよう私自身は家族と共に田舎にこもって政治活動からは引退することにしよう王朝の名前も変えてしまうがよいと英断を持って皇位を他家に渡してしまうことです禅情を受けた相手はいやいや私には皇帝などはあまりにも責任が重く恐れ多いですと最初は誇示するのもお決まりのパターンです皇帝の位を君にあげるよいやいやそれは困りますどうしても君の一族に譲りたいのだ困りますよいやそこをなんとかそうですかどうしてもと言うなら仕方ありません未熟者ではございますが私がお引き受けしましょうというやりとりは一種の礼儀としてやらなくてはいけない雰囲気がありますそんな禅情の正式なプロセスによって平和的に皇帝の位についた代表例の一人が曹操の子孫である曹官から皇帝の座を穏便に譲ってもらった芝園なのですとここで「ん?」と思った方も多いのではないでしょうかありとあらゆる場で「三奪」と書かれる芝園の皇位継承はどこまで禅情だったのかというのも芝園による新王朝の誕生については中国史上でどうも評判が良くない芝園個人のみならず芝居以降の芝居一族の権力となるとこれはもう親子3世代にわたって周到に計画された行為散奪であるという言い方をされるのが相場となっていますところが芝園自身としてはいやあれは総監から禅譲された行為だからというのが言い分のようですちなみにそもそもの禅譲というのは三国志の時代よりもさらに古代のいわゆる行春の時代として語られる伝説の聖王たちの時代からの概念として語られるものです古代の人徳にあふれた王たちは自分の一族の力が衰えてきたと考えるときちんとけじめをつけて自分の判断で平和的に他家に皇帝の座を譲っていた古代の王たちは偉かったというニュアンスで語られるものです当然芝園があれは禅情だったと主張している時も伝説の行春の時代と比較されても遜色ないような礼儀にかなった理想的な形で皇帝の座を継承したのだというニュアンスを出したいのだと考えてよいでしょう芝園の皇位継承はどこまで平和的だったのか場面を再現してみましょうそんな芝園が総監から皇位を譲ってもらったプロセスとはどのようなものだったのでしょうか様々な司書や民間の言い伝えを編集して完成した三国志演技にこの経緯が物語としてかなり綺麗にまとめられていますそれをもとにプロセスを再現してみると以下のようになりますある日芝園が部下の漢獣と話をしていた時にそういえば宋一族の宋妃ってどうして皇帝になったんだっけと突然言い出した漢獣があれは漢王朝から禅譲されたのですよと指摘した芝園が「宗妃が漢王朝から禅譲されたのなら俺が禅譲されたっていいよね」と唐突なことを言い出した漢獣も「あなた様が禅譲されたと天下に宣言すれば民衆もみんな大喜びするでしょう」と煽った喜んだ芝園は剣を持って宗官の部屋にずかずか入っていった驚いた宗官がとにかく謁見の場を作ると「八百芝園は「義王朝って誰のおかげでできたんだっけ?」と言い始めた例によって覇気のない総監は「それは
あなたのおじいさんやお父様の尽力があってのことですよ」とおべっかを言った芝園は「それにしても陛下には政治を論ずる頭もなければ戦に出て部位を示す力もない百に一つも才能はないいっそ有能な人に禅上してみるのはどうですか?」とズケズケと言った。傍らにいた総監の部下の長説というものが「それは総監様に失礼だろう」と激怒した芝園はすかさず自分の部下に命じて長説を棍棒でボコボコに殴って惨殺させた総監は泣き出して「早速禅上の儀式の準備をいたしましょう」となったまとめ総監を殺害しなかっただけでも芝園はマシとも言える「どこが禅上だよ」ツッコミを入れたくなるのは私だけではないはずなんという嫌な後味のエピソードでしょうかしかし芝園については確かに擁護できるところもありますパターンとしてはこうやって禅情をさせられた後の皇帝というのは田舎に隠居した後に資格が差し向けられ不審死するケースも大いにありなはずなのですがどうやら総監もその子供たちも都に出てくることは禁止された模様ながら地方に引っ込んで名士としてかなり安泰に暮らせたように見えるのです少なくとも暴殺や暗殺の記録は一切ないそういえば芝園はその後なんだかんだ龍禅や孫公も存命させてしまっています存外相手が鬼人なら殺さないところのある芝園長説あたりの身分には容赦ないとはいえ三国志ライター八代の独り言この男は当たくあたりの強烈な人物と比較すれば相当にマシだったとも言えるわけでこの芝園にさっさと禅情をして引退をした総監は賢い選択をしたのかもしれませんねあの世で早々おじいちゃんは激怒しているかもしれませんが。